Nagsusuyo rin ng National Task Force Against COVID-19 ang bawat bahay para tiyakin na walang COVID-19 patient ang nasa home quarantine o self-isolation. Uh, ayaw na po natin mag-home quarantine ang mga positive natin kung wala naman po talagang kapasidad yung kanilang bahay. Kaya ang gagawin natin sa tulong po ng ating LGU at Philippine National Police ay ibabahay-bahay po natin talaga yan at dadali natin ang mga positive sa ating uh, COVID isolation facilities. Hinihikayat ni Anyo na isumbong o ipagbigay alam ang mga positibong nagtataglay na sakit para maiwasan lang pagkahawa-hawa. Kung alam po ninyo na inyong kapitbahay ay mayroong positive at nagtatago, i-report po ninyo sa amin. Ito po ay isang batas, RA11332. Ito po yung tinatawag natin na uh, notifiable diseases and emerging infectious diseases na kung saan po mayroon po dyan pagkakulong kapag hindi tayo sumunod. Sapagkat inilalagay niya sa panganib ang buhay ng ating mga kababayan. Inanunsyo naman ni Vince Dizon, Deputy Chief Implementer on COVID-19 Policy, ang pagsisimula ng Oplan Kalinga para sa COVID-19 patients na nasa self-quarantine sa bahay. Na tinatawag nating Oplan Kalinga, no Oplan Kalinga at ito po ay uh, base na rin sa aming konsultasyon sa iba't ibang mga mayor sa NCR. Uh, alam niyo naman po last week nag-announce po ang uh, IATF through the DILG and DOH na Ma mahigpit nating uh, talagang gustong kontrolin ang home quarantine lalo na para sa mga kababayan natin na walang mga pasilidad sa kanilang mga kanya-kanyang mga bahay para mag home quarantine. Ano po yung mga pasilidad para masabi natin na hindi pwedeng mag home quarantine ang isang may COVID-19? Tatlo lang po napakasimple lang. Unang-una meron ka bang sariling kwarto sa iyong bahay. Meron ka bang sariling banyo na hindi gagamitin ng ibang kasama mo sa bahay? At ikatlo, meron ka bang kasama sa bahay na either may edad na, senior, o may sakit, o may comorbidity, or buntis. Yung pong tinatawag nating vulnerable. Kung bagsak ka sa kahit iisa lang sa tatlong yon, hindi ka pwedeng mag-home quarantine. Katwiran nito, malaki ang posibilidad na dumami ang may taglay na nakakamatay na sakit kapag may isang miyembro ng pamilya sa isang bahay ang may COVID-19. Ayon kina Anyo at Dizon, ikakasa nila ang programa sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalan. Susunduin sa kanika nilang bahay ang mga positibo sa sakit at sila ay dadalin sa mga quarantine facility. Maglo-launch po ang NTF at ang IATF ng Oplan Kalinga. Ito po ay ang pag-aktibong pagsusundo at pagko-coordinate sa ating mga LGU ng mga taong hindi pumapasok sa kategoryang pwedeng mag-home quarantine. Pagtitiyak nito, nakakayanin ng mga itinayong mega quarantine facility ang mga sasa ilalim sa Oplan Kalinga. Yung ating mga mega, mega ligtas, yung, ito yung mga maglaki, no? PICC, World Trade Center. Iingan lang yan doon sa napakaraming mga quarantine facilities all over Metro Manila. Dahil every LGU merong uh, ligtas facility, no? Natawag nila, no? Meron silang kanya-kanya nilang quarantine facility. In fact, sumasaludo tayo kay Mayor Lee, no? Kasi pag natapos yung tagig, I think it will, even, it will be the biggest LGU facility in the country. No, kasi 500 yun eh, no? So, ngayon, ang gagawin right now, we are running at around roughly 55% sa NCR sa ating mga uh, Wihilas One Centers, no? Pero, sabi nga ni Secretary Villar kahapon sa kanyang report kay, uh, sa Malacanang, sa kay spokesperson Harry, um, marami pa tayong ibang gagawin. And this week, and maybe I will let uh, Secretary, uh, or Secretary of Health talk more about it, we will actually be opening a, another mega facility in Luzon, which is in Nueva Ecija sa Fort Magsaysay. No? John Scosio Radio Inquirer, 990, Bayan Nagtatanong, Mamaya Nag-uusisa.